ഡോക്ടർ വിവേക് നമ്പ്യാർ വിസിറ്റിംഗ് സ്ട്രോക്ക് കൺസൾട്ടൻറ്റ് അവേറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ നെന്മറ ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ മസ്തിഷ്കാഘാതം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിലേക്കുള്ള തടസ്സമോ തലച്ചോറിലുള്ള രക്തക്കുഴലിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കുഴലുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടലോ നിമിത്തം പെട്ടെന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ ഉയർന്ന പ്രമേ പ്രമേഹം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പൊണ്ണത്തടി എന്നിവ വളരെ കൂടുതലൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതിനാൽ നമ്മളിൽ ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന രോഗികളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് കീഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ആഘാതം വളരെയധികം നമ്മൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബോധ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ആം സ്പീച്ച് ടൈം ടു കോൾ ആംബുലൻസ് എന്നുള്ള ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പദത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളത് ഓർക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം നമുക്ക് സംസാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന ചെറിയ ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നത് സംസാരത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സംസാര ശേഷിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഴച്ചൽ സ്ഫുടതയില്ലായ്മ അതല്ലെങ്കിൽ തീരെ സംസാര ശേഷി ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇതുകൂടാതെ ഒരു വശത്തെ കൈ ഒരു വശത്തെ കാൽ തളരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്പീ ഒരു ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു വശത്തേക്ക് കൂടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതിന് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ഡീവിയേഷൻ അതായത് ഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ മെഡിക്കൽ വിജ്ഞാനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നിലയിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് കൂടി പോവുക സംസാരം പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോവുക സംസാരശേഷി തീരെ ഇല്ലാതാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തെ കയ്യോ കാലോ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുക പിന്നെ അത് വീണ്ടും വരിക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മങ്ങുക വീണ്ടും വരിക ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തിൻ്റെ വ്യതിയാന നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഉടനടി സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്കാനുകളും മറ്റ് പരിശോധനകളും നടത്തി രോഗിക്ക് അടിയന്തര സ്ട്രോക്ക് ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കേണ്ട ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഒരു രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള നാ നാഡീകോശങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദശലക്ഷം നാഡീകോശങ്ങൾ നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് അതിനാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ സംവിധാനങ്ങളോ സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റോ ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സ്കാനിങ് സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് സ്ട്രോക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അടിയന്തര ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്കിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ കാലം അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ ലോലമായ രക്തക്കൊള്ളുകൾ വീർത്തു വരികയും ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തിന് മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാവുകയും അത് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമോ പുകവലിയോ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളുള്ള അവസ്ഥയോ
ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് നമ്മൾ ത്രോംബോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതിനാൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് രോഗിയുടെ സ്ട്രോക്ക് രോഗിക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സമയം പാഴക്കാതെ സ്വന്തം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചോ സ്വന്തം വീട്ടിലെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ സംവിധാനങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ഉടനടി പോകുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിരോധിക്കാനും പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാഭാവികമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നു അതിനാൽ സ്ട്രോക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനോട് അടിയന്തര ഇഞ്ചക്ഷൻ ചികിത്സാ രീതിയായ ത്രോംബോലൈസ് ചികിത്സാ രീതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സജ്ജമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ന്യൂറോളജി സേവനം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ അടി ത്രോംബോലൈസ് ചികിത്സാ രീതിക്ക് വേണ്ടി രോഗിയെ നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ത്രോംബോലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ചില രോഗികൾക്ക് കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്ലോട്ട് റിമൂവൽ അതായത് രക്തക്കട്ട എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ള ആവശ്യം കൂടി വന്നേക്കാം അത് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാർ കണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം ത്രോംബോലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം തീരുമാനിച്ച് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ സ്ട്രോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അടിയന്തര ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചില ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണം നമ്മൾ പറയാത്തൊരു കാരണം ഹൃദ്രോഗം തന്നെയാണ് ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറഞ്ഞ രോഗികൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ രക്തക്കട്ടകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ രക്തക്കട്ടകൾ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിലേക്ക് പോയി തടസ്സമുണ്ടാക്കി ബ്ലോക്ക് എന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാം അതിനാൽ ഹൃദ്രോഗമുണ്ടോ ഹൃദ് ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ താളത്തിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഇ സി ജി എന്നീ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുകൂടാതെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം എം ആർ ഐ ആൻജിയോഗ്രാം എന്നീ ടെസ്റ്റുകളും കൂടി ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വിശദമായ മരുന്നുകളും ഓപ്പറേഷനോ മറ്റ് എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും ചെയ്ത് രോഗിയെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം കൈ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ സ്ട്രോക്ക് പ്രതിരോധം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അടിയന്തര ചികിത്സ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ മകനോ സഹോദരങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടറുകൾ ഉണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉചിതമായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് ഒരിക്കൽ വന്ന രോഗിയെ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നുകളും മറ്റ് ചില ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റെൻറ്റിങ് മുതലായ മറ്റ് പല ഓപ്പറേഷനുകളൊക്കെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം കാരണം നമ്മളുടെ കരോട്ടിഡ് ധമനി എന്ന ധമനിയുണ്ട് കാരണം രക്തത്തിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധമനിയാണ് കരോട്ടിഡ് ധമനി ഈ കരോട്ടിഡ് ധമനിക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്റ്റെൻറ്റ് മുഖാന്തരം സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നിട്ട് രോഗിയെ പൂർണ്ണമായും വൈകല്യമുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതുകൂടാതെ ചില പ്രത്യേക രക്തം അലിയിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ പതിവായി കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഉദാഹരണമായി വാർഫാരിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ രണ്ടാമത് സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മരുന്നുകൾ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയ മരുന്നുകൾ ചേർക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ